Hi friends, welcome to CNR English Academy. In this video, we will English subject. MCQs related to part. That is why we will talk about basic grammar and phonetics related to And then, idioms are questions. கொஞ்சம் mix up பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா monotonous வந்து avoid பண்ணலாம் அதே மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் தெரிஞ்சிட்ட ஒரு ஃபீலுமே வந்து இருக்காது because exams வந்து கிட்ட வர்றதுக்கான chances நிறைய இருக்கு அதனால எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்துமே வந்து mixed வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபோஸ் இருக்கும் move on to the questions how many kinds of noun options 1 3 5 7 correct option is option c 5 so, what is the five part of the Proper noun, common noun, abstract noun, collective noun, material noun. Next one. Which noun starts with a capital letter and the name given to a person or a place? And actually, there is a mistake. And he varad the name of Options are abstract noun, common noun, collective noun, none of these. Correct option is option B, common noun. Ungluku in the doubt varla. Capital letter abdinus solum bodu, namakavanda proper noun thane varum abdinus ali. Why not? We per person or a place either nama mark panam bodu koda, nama vanda capital ada vandu note panu. So that first in understand panni, option may path in a mark panna and the difference there is known Ruth Kagada in the question. Seringla. Next one. House, room, fan, table. These are the examples of a dash. Options are collective noun, common noun, both A and B, none of these. Correct option. Option B common noun. This is the common word, room, fan, table. This is the example of the common noun. Sometimes we do this in the collective noun. We mark the answers in the collective noun because of the options. So, we mark the answers in the collective noun. In the collective noun, we have both A and B. C option in this video. Why is this? If you look at the types, there are 5 types. If you say that, the same names and repetitions are repeated. If you have a particular answer, you can register as a customer. That's why. Next one. Dash is the name given to group of things. Options. Material noun, collective noun, both A and B. None of these. Correct option. Option B, collective noun. Collective noun is the name given to the group of things. அது எதுக்கல்லாம் அப்படின் பார்த்தீங்கள் எதலாம் நம்ம வந்து collective noun அப்படின் சொல்லும் அன்னா crowd, group of people சிருப்பாங்களே crowd உன் சொல்லும் அதுக்கப் பிரம் flowers, varieties of flowers, buckets, அதை மாதிரி keys, bunch of keys இதலாம் வந்து collective nounல வந்து வரும் next one hunger, anger, pain, love, wisdom these are the examples of dash noun Options are abstract noun, common noun, both A and B, none of these. Correct option is option A, abstract noun. So, abstract noun is the example of hunger, anger, in the mari vishayang allah. Apo, abstract noun is defined pannu mo abdeena, things that we cannot see or touch, uh, but only fact or experienced, those are called abstractive noun. அதாவது நம்லால வந்து உனரக்குடிய விஷயங்கள் மட்டுந்தான் வந்து abstract nounல வந்து வரும் பார்க்க முடியாது தொட முடியாது விஷயங்கள் கேலாத்துக்கும் வரது வந்து abstract noun அப்படின்ற மாறி நியாபக வைச்சிக்கலாம் சரிங்களா next one if we could make many things out of it we call that as dash noun options are material noun collective noun both A and B none of these correct option option A material noun so, if you look at this example, iron, gold, silver, if you look at this example, we will say that 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 we will say that. Okay, next one. What is numbers in English? Options, singular, plural, both A and B, none of these. Correct option, option C, both A and B. There are two numbers in English. One is singular and another one is plural. 
ஒருமை பண்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி எதுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்க கொஸ்டின்ஸுமே வந்து ஈஸியாக கேட்டுடுறாங்க அது சம் பர்சன்டேஜ் அளவில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் வீடியோஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டு சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கவனிக்கிறாங்க அதர் தென் இங்கிலீஷ் மேஜர் இருக்கிறவங்களையுமே தாண்டி ஸோ தட் ரொம்ப பேசிக்காகவும் சில சமயம் வந்து தமிழ்லையுமே அதை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் தெரிஞ்சவங்க வந்து அதை சரி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் சிஹெச் எஸ்ஹெச் ஓ எக்ஸ் எஸ் ஆர் டேக்ஸ் டேஷ் டு மேக் ப்ளூரல் ஸோ இந்த மாதிரி சிஹெச் எஸ்ஹெச் ஓலெல்லாம் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு வந்து ப்ளூரலாக வந்து வரும்பொழுது அது எதில் முடியுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் எஸ் யூஎஸ் இஎஸ் ஐஎஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஐஎஸ் அப்படின்றது வராது பிகாஸ் தட் இஸ் அ ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி இஎஸ் சரிங்களா அது எப்படி எப்படிலாம் அந்த வேர்ட்ஸ் முடியுது அதோடு வந்து இஎஸ் எப்படி ஜாயின் ஆகுது அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள்ஸுமே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பெல்லிங் ரூலில் வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி முடியக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய சிஹெச் பெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சிஹெச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் வந்து எடுத்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அப்போது சிஹெச்னு முடியும் பொழுது அதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சர்ச்சஸ் இஎஸ்ன்னு முடியுது அதே மாதிரி செகண்ட் வேர்டு பாருங்கள் பெஞ்ச் அப்படின்றது வந்து பெஞ்சஸ் அப்படின்னு முடியுது நெக்ஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் ரூல் என்னென்னா எஸ்ஹெச் அப்படின்னு முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ப்ரஷ் அண்டு டேஷ் ஸோ ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரஷஸ் அப்படின்னு முடியுது டேஷ் வந்து டேஷஸ் அப்படின்னு முடியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓவில் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ பொட்டேட்டோ அண்டு ஆப்வியஸ்லி மேங்கோஸ் பொட்டேட்டோஸ் அப்படின்னு முடியுது எக்ஸ் பாக்ஸ் அண்டு ஃபாக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து பாக்ஸஸ் ஆகவும் ஃபாக்ஸ் வந்து ஃபாக்ஸஸ் அப்படின்ற ப்ளூரல்லையுமே வந்து முடியுது அதே மாதிரி ஃபார் த லெட்டர் எஸ் பஸ் அப்படின்ற வேர்டு பஸ்ஸஸ்ன்னோ கேஸ் அப்படின்ற வேர்டு கேஸஸ் அப்படின்னு முடியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் டூ த ஒர்க் ஆஃப் டேஷ் சவுண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் நான் இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கான்சனன்ஸு சவுண்ட்ஸு ட்வெண்ட்டி வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் ஆல் டுகெதர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகுதுங்களா இந்த ட்வெண்ட்டி வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஷார்ட் வவ்வல்ஸு சிக்ஸ் ஆகவும் லாங் வவ்வல்ஸ் ஃபைவ் ஆகவும் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது வவ்வல் சவுண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்வெண்ட்டியில் ஷார்ட் வவ்வல்ஸு சிக்ஸ் ஆகவும் லாங் வவ்வல்ஸ் ஃபைவ் ஆகவும் இருக்கும் சப்போஸ் லாங் வவ்வல்ஸ் எத்தனை ஷார்ட் வவ்வல்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் சஃபிக்ஸஸ் ஆர் யூஸ்வலி டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்டு அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு ஸ்ட்ராங்லி ஸ்ட்ரெஸ்டு வீக்லி ஸ்ட்ரெஸ்டு ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு அதாவது ரூட் வேர்டுக்கு அப்புறம் வர்றது வந்து சஃபிக்ஸு ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வர்றது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸு இல்லைங்களா ஸோ அது எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சஃபிக்ஸ் வந்து அன்ஸ்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் சவுண்ட் இன் என் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபோனாலஜி ஃபனடெக்ஸ் ஃபோனீம் ஃபோனோகிராம் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ஃபோனீம் இந்த ஃபோனீம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒளி குறியீடு சவுண்டு அதுதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் யூ மீனிங்ஃபுல் சவுண்ட் இன் யூ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஃபோனாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இட்ஸ் எ பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஃபனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபோனோகிராம் அப்படின்னா எ சிம்பிள் ரெப்ரஸண்டிங் ய ஓக்கல் சவுண்டு அதை தான் வந்து ஃபோனோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் அமங் த ஃபாலோயிங் கான்சனன்ஸ் ஆர் நெவர் டபுள்டு இதில் நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஆப்ஷன்ஸே வந்து பார்த்துடலாம் இந்த கான்சனன்ஸ் வந்து டபுள் ஆகவே ஆகாது அது என்னென்ன லெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ வி ஜே கே டபிள்யூ எக்ஸ் ஓகே
ஃபெர்னாண்டஸ் அப்படின்ற நேம் பார்த்தீங்கன்னா எசட்டில் முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தெர் ஆர் டேஷ் டிஃப்தாங்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆப்ஷன்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் டென் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி எயிட் டோட்டலி எட்டு டிஃப்தாங்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு மெனி பியூர் ஓவல்ஸ் ஆர் தேர் இன் இங்கிலீஷ் ஆப்ஷன்ஸ் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ டுவெல் ஸோ இந்த இடத்துல தேர் இஸ் அ நோட் பியூர் ஓவல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் மோனோஃப் தாங்ஸ் நான் ஸ்பெல் பண்ணுறேன் எம்ஓஎன்ஓ பிஹெச் டிஹெச்ஓஎன்ஜிஎஸ் அப்படின்றதுமே பியூர் ஓவல்ஸ் தான் அதாவது பியூர் ஓவல்ஸ் ஆர் மோனோஃப் தாங்ஸ் அப்படின்றது வந்து சேம் தான் அதோட ஆர்டிகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிகின் அண்ட் எண்டில் சேமாக இருக்கும் ஆரம்ப முடிவுலையுமே வந்து சேமாக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் த வவல் அண்ட் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் மேக்ஸ் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் லெட்டர்ஸ் சென்டென்ஸ் வேர்ட்ஸ் நன் ஆஃப் தீஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஆர் த டூ இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ரீடிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்கிம்மிங் ஸ்கேனிங் போத் ஏ அண்ட் பி நன் ஆஃப் தீஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி தட் இஸ் ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபாஸ்ட் ரீடிங்கோட டெக்னிக்ஸாக சொல்லப்படுது அதோட ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ரீடிங்குமே வந்து கனெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் த மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் லிசனிங் ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ரைட்டிங் படைப்பாற்றல் கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து ரைட்டிங் தான் எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ அதாவது லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்கில் ரைட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஆர் த ரிலேட்டிவ் ரிசப்டிவ் ஸ்கில்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் லிசனிங் ரீடிங் போத் ஏ அண்ட் பி நன் ஆஃப் தீஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி போத் ஏ அண்ட் பி அதாவது லிசனிங் அண்ட் ரீடிங் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்டிவ் ஸ்கில்லாக வந்து சொல்லப்படுது அதாவது ரிசப்டிவ் ஸ்கில் அப்படின்னா புதியவற்றை ஏற்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கில் அதாவது திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் அக்யூரசி பிரேவிட்டி கிளாரிட்டி ஆல் தி அபவ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் ஸோ அக்யூரசி அப்படின்னு சொன்னால் துல்லியமாக இருக்கிறது குழப்பமே இல்லாமல் எழுதுறது பிரேவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் சுருக்கமாக சொல்கிறது ஆனால் அதோட பொருள் விளக்கமாக இருக்கிறது அண்ட் தென் கிளாரிட்டி இஸ் நத்திங் பட் கன்சிஸ்டன்சி நிலையாக எழுதுறது தெளிவாக எழுதுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கோட டிக்ளரேஷனாக இருக்குது அதனால் இதோட ஆப்ஷன் ஆல் தி அபவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடியம்ஸ் தான் வந்து பார்க்குறோம் ஓகே மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ் த டே ஐ கிராஜுவேட்டட் வாஸ் எ ரெட் லெட்டர் டே ஃபார் மீ இந்த இடத்துல ரெட் லெட்டர் டே அப்படின்றது இடியம் அண்ட் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் எ டேஞ்சரஸ் டே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே அண்ட் ஈவென்ட்ஃபுல் டே எ ஃபார்மிடபிள் டே கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே ஸோ ரெட் லெட்டர் டே அப்படின்னு சொன்னால் இம்பார்ட்டன்ட் டே அப்படின்னு அர்த்தம் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லேயே ஃபார்ம் பண்ணி இடியம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் டூ ஈஸி டு கேட்ச் த ஆப்ஷன் அதர்வைஸ் வெறும் இடியம்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் சரிங்களா அதையுமே நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டு ஷோ த ஒயிட் ஃபதர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் டு பி பீஸ்ஃபுல் ஷோ சைன்ஸ் ஆஃப் கவர்டைஸ் டு பி ஃபேஷனபிள் டு பிகம் பொலைட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி ஷோ சைன்ஸ் ஆஃப் கவர்டைஸ் கவர்டைஸ் அப்படின்னா அந்த கோழத்தனமாக இருக்கிறது அதுதான் வந்து கவர்டைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல டு ஷோ த ஒயிட் ஃபதர்ஸ் அப்படின்றத வந்து கவர்டைஸை வந்து ரிலேட் பண்ணுது இந்த ஐடியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் to take into account options to obey to neglect to consider to reject correct option option c to consider already na sonna sentence la vanda amaikama apdi direct ah idioms kudutha tough ah irukonu solli andha maadhiri or example dhaan idu so idu eppadi namba sentence la relate pannalam appadina the teacher advised the students to take into account correct option vandu paatham to consider appdin solli கன்சிடர் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க நல்ல விஷயங்களை அட்வைஸ் மூலயமா கன்சிடர் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வந்து டு கன்சிடர் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளூ ஐடு பாய்ஸ் நியர் ஆல்சோ த பர்டிகுலர் இடியம் டசன்ட் ஃப்ரேஸ் இன்
இது எப்படி சென்டென்ஸில் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா த டீச்சர் அனவுன்ஸ்டு தட் ஷி ஹேட் நோ ப்ளூ ஐட் பாய்ஸ் இன் த கிளாஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே கிளாஸில் ஃபேவரட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ளூ ஐட் பாய்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டு ஸ்ட்ரைக் எ பார்கெயின் ஆப்ஷன்ஸ் டு கிரிட்டிசைஸ் ஒன் டு இன்டரப்ட் ஒன் டு ஃபேஸ் ஃபேக்ஸ் கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட் இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா பார்கெயின் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல ஸோ ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட் ஒரு முடிவுக்கு வர்றது பார்கெயின் பண்ணி கேட்குறது இது இவ்வளோ விலையா இவ்வளோன்றது மாதிரி பார்கெயின் பண்ணி கடைசியில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வர்றது ஒரு முடிவுக்கு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி எம்சிக்யூஸ் வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ